In questi giorni circola in rete un video dove Guglielmo Cancelli, conosciuto come Bill Gates, mangia. Vedete come mangia con voglia? Dopo qualche ricerca ho scoperto che questo video è tratto dal suo canale YouTube che ha più di 3 milioni di iscritti e chissà se anche a lui spariscono gli iscritti. Chi lo sa non lo so, a me a volte spariscono, boh... Il video si intitola Non potevo credere che non fosse burro e in descrizione ci dice Il grasso animale è l'ingrediente segreto che conferisce a molti alimenti la loro ricchezza, succosità, fondebilità, cioè che si può fondere, e sapore generale, ma è dannoso per il clima. Quindi Savor, che è un'azienda, ha sviluppato un processo per trasformare la CO2, l'anidride carbonica e l'idrogeno, in molecole di grasso, come quelle che otteniamo dal latte, dal formaggio e dalla carne bovina, senza emissioni di gas serra, senza sofferenze degli animali o sostanze chimiche pericolose. Questa è la Savor, senti bene i grassi e poi grassi deliziosi e versatili ricavati da una risorsa sovrabbondante, il carbonio. Prima di guardare il video in lingua originale con i miei sottotitoli in italiano, vi dico un paio di cose. Ad un certo punto compare la parola sego. È un grasso, è un grasso animale, in particolare dei bovini ma anche degli equini, degli ovini e dei suini. E poi compare la salsa aioli, che è una salsa composta in prevalenza da aglio, olio di oliva e limone, caratterizzata da un sapore forte. È tipica dell'area mediterranea. Guardiamo ora il video. Mmm, that's great! Agricultural emissions are one of the most difficult to get rid of. People have come up with alternative food, but what we're seeing is that it's hard to get more than a small market share. And those foods just don't taste the same. Savers made a advance in the chemistry. It's ultra different in terms of the environmental footprint, but it's as good as those real animal fats. At Savor, we've been really excited to explore a new technical approach to making food that does not require vast amounts of land or animal suffering, uh, doesn't you know, produce greenhouse gases. It's a totally non-agricultural method for producing food. The fats that Savor makes are made by a thermochemical process. They are the only foods in the world so far that are made entirely without photosynthesis. Happy to have you here. We're gonna have a meal together. Everything has been made with savor fat, a different kind of formulation of savor fat in it. Everything we're trying to showcase here is that sustainable food needs to be craveable as well in order to get to mass adoption and mass market. We think that butter is very special and it fits very well our technology because it's hard to replicate animal butter. Uh, it has a very complex composition when it comes to fatty acid. What do you think? Mm, that's great. Oh, I wouldn't have been able to tell you that wasn't butter. <laughs> Okay, this is great. What shall we try next? Next is burger and fries. So in this we have a different kind of formulation. So it's our savor tallow formulation. And then we have uh, fries and then we have aioli. That's quite good. Here we are looking for juiciness. We're looking for what we think is so far missing in the alternatives we find on the market. All of them are using plant oils. So like the melting profile is different. The mouthfeel is different. And so how do we get to something juicy and drippy and craveable? So now we have the end of this journey, which uh, after burger, we're just gonna get ice cream. And this is what they're looking for. Something which is fully pleasurable and passed beyond what we find very often on the market. I'll try chocolate now. Yeah. <laughs> And we've got strawberry here? Yes. It's got that rich feel. So the dream here is that Sabre itself will be uh, coming out with butter in the next year or two. And then for these other products, uh, Sabre will be a key ingredient to help them achieve food that is environmentally friendly, but also tastes great. E questo è quanto. Nuovi grassi ottenuti dalla CO2, dal carbonio e non dagli animali. Voi che idea vi siete fatti di tutto questo? Fatemelo sapere in un commento. Se ti è piaciuto lascia un grande like e se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale.